La nouvelle piste Super G du Mont-Édouard permet la tenue de nouveaux événements dans la région. Et là, ce sera le cas en fin de semaine, puisqu'on va accueillir du 23 au 28 février le Critérium provincial U16. Donc, une nouveauté, une exclusivité ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous en parler, on reçoit le directeur d'épreuve, M. Martin Gobeil. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci bon. Merci. Écoutez, comme je disais, c'est vraiment une exclusivité de la région. En fait, la piste Super G, c'est une nouveauté cette année au Mont-Édouard, mais c'est quoi exactement une piste Super G? Okay. Dans le, le monde du ski, il y a différents types de compétitions. Oui. On a le Super G, donc c'est les, les plus longues euh, portes, distances entre les portes, c'est la, la vitesse. Okay. Il y a la descente qui est plus grande, mais au Québec, ça prend des, des, des niveaux très importants et on n'a pas ça. Des, des Donc, Super G, c'est la limite qu'on va aller chercher avec les délivrés qu'on a. On a les euh, grands slaloms, GS, et oui. on a du slalom. Okay. Alors, nous, en fin de semaine, euh, au Mont-Édouard, on va avoir les compétitions et on aura du Super G, du GS et du slalom sur six jours. Alors, deux jours de chacune des types de compétitions de ski alpin oui. et pour une clientèle là, de 160 coureurs. Et au moment où on se parle, là, au Mont-Édouard, la piste Super G, c'est la seule piste homologuée du Québec. Là. Il y en a pas, il y en a peut-être des non homologués, je ne sais pas, mais au Québec, officiellement, c'est la seule. Exact. Le Mont-Édouard a réussi à obtenir, après 200 quelques milles d'investissements au cours des deux trois dernières années, une homologation pour la piste. C'est Donc, ça prend des caractéristiques, oui. des dénivelés, des largeurs de piste des protections et je pense aussi, entre guillemets, un petit défi intéressant et c'est ce que offre la piste Super G du Mont-Édouard. C'est la seule au Québec approuvée Super G. Okay. Des GS, des salons, il y en a plein au Québec. Oui, oui, Mais oui. Super G, c'est la seule. Donc, euh, quand même, là, on est fiers d'avoir ça. Bien sûr. Nécessairement, parce que là, c'est un premier événement, le grand critérium, le critérium pardon, provincial U16. Est-ce que ça va amener au fil des ans des nouveaux événements également? Bien. Euh, le Mont-Édouard a fait depuis euh, une couple d'années euh, beaucoup d'efforts pour euh, diversifier son offre. Okay? On a souvent la, la haute route que vous allez entendre parler pour euh, le Mont-Édouard. Oui. Ben, la, la piste Super G, c'est la portion ski alpin du développement de la montagne. Et c'est d'aller chercher à l'intérieur euh, du bassin de skieurs une clientèle. Présentement, avec le Super G, c'est des compétitions. Mmh. On a... Euh, Durant tout le mois de janvier, il y a eu plusieurs, plusieurs équipes, des fois 50 euh, coureurs par jour, durant les jours de semaine, qui sont venus skier dans la Super G, qui sont venus faire l'entraînement au Mont-Édouard. Oui. Qu'est-ce qui les amène ici? Et sur la piste Super G, qui est, entre guillemets, un bon défi. Ensuite, on a, je pense, l'accueil. Les gens sont toujours bien, bien, bien servis au Saguenay. Condition de neige... Ça, notre réputation est là. <rire> ouais. On est chaleureux, on est accueillant, ça... On est, on est dédié avec, euh, euh, envers eux, là, les commentaires que moi j'ai reçus personnellement, c'est ça, on est dédié envers eux autres. On a besoin de quelque chose, on le demande, on l'a, on est bien accueilli. Et ça, ça a fait aussi une différence. Oui. Il y a des gens de Montréal qui nous ont dit, là, ils disent, moi, mes, mes jeunes, là, cette année, ils vont passer 17 jours au moins, ils Ils sont de Montréal. Oui, oui, mais, mais c'est ça, parce qu'on parle aussi de l'élite en ski, là, parce que pour la compétition, en, en fin de semaine, du moins, on va c'est les 160 meilleurs skieurs du Québec, tu les, crois? Ça? Les 160 meilleurs skieurs, 14-15 ans oui. du Québec qui sont en, au rendez-vous. Et puis, nous, on attend là, 60 euh, entraîneurs. Et euh, selon ce que les gens nous disent, un, au minimum 200 par an qui vont suivre. Bien là, 160 jeunes, s'il y en a au moins un par jeune, ça, ça va faire du monde. À saint jean ça va faire du monde partout dans... Et ça, on prévoit là, pour l'ensemble de l'activité, entre 450 et 500 000 de retombées économiques au Saguenay pour cet événement-là. Oui, Alors, pour... c'est vraiment un créneau particulier qu'il faut développer puis que le mont édouard a essayé de prendre. Et... Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais je pense qu'avec les caractéristiques de la Super G qu'on a au moins droit, on est capable d'offrir ce genre de climat-là. Et le but de la station, c'est d'aller chercher pour chacune des années oui. d'autres compétitions de ce type. Oui, et mais on commence, c'est ça, avec le critérium provincial U16. On l'a dit, c'est des jeunes de 14-15 euh, ans, 160 au total. Euh, les types de courses, on les a mentionnés, mais dans le déroulement, euh, parce que c'est quand même cinq jours, là, ou cinq jours, ou six, du 23, six jours, six jours de, de, de compétition, c'est assez intense. Ça va se dérouler comment exactement? Bien, euh, vendredi, c'est le début de la présentation à laquelle on va avoir euh, l'entraînement. Oui. Alors, on a deux, deux descentes d'entraînement pour chacun des coureurs et la première course Pour, pour se, se familiariser avec la, la, la piste. piste là. Oui. 
Et puis le samedi, c'est euh, la partie Super G, la course euh, le matin. OK. Le dimanche, on a euh, le GS, une course le matin, une course l'après-midi. Le lundi, la même chose. Et le mardi, mercredi, cette fois-ci, ce sera le slalom, mi-montagne, jusqu'au bas, jusqu presque au bas. Et cette fois-ci, c'est encore là une piste, euh, une manche le matin, une manche l'après-midi. Oui. Donc les jeunes vont, après une semaine, là, ils vont en avoir vu euh, de la piste. Oui. <rire> et ça va, ça va être toute une, une aventure pour eux. Là. Oui. Et au-delà de tout ça, dans la programmation de, de l'événement, il y a aussi des activités, il y a des spectacles. Je pense entre autres au samedi après-midi, à compter de 15h30, un, un rappeur là, qui va venir réchauffer la foule. Bon. Dans l'organisation du Critérium, on pouvait penser faire quelque chose de simple, oui. mais on a dit non. On a rencontré Pierre Lavoie, notre président d'honneur, mm -hmm. et Pierre nous a dit « go, il faut y aller ». Et on a pensé là, à, à essayer d'aller chercher le maximum. Donc là, on a Pierre Lavoie qui s'implique avec nous oui. autres, euh, qui nous passe les équipements. Son personnel va être un peu avec nous autres aussi pour faire l'événement. Fait qu'on va avoir une scène, et sur cette scène-là, on veut avoir un rappeur le samedi après-midi qui va venir faire un peu de, de divertissement à tous les gens et toutes les gens de la population sont invités. Ce n'est oui, pas oui, réservé monde, seulement là. aux coureurs. Oui. On veut que toute la population, les gens du Bas-Saguenay, qui sont normalement très fêtifs, qui, qui, qui viennent au Mont-Édouard cet après-midi-là pour euh, festoyer. Mais durant toute la semaine, on a essayé d'introduire des éléments pour permettre à la population de, extérieure de bien vivre ça, puis la population aussi du Saguenay d'en profiter. Euh, le vendredi après-midi, lorsque les gens vont arriver, on a des kiosques où on, invite, euh, on a invité des commerçants à venir faire de la promotion de leurs oui. activités à l'intérieur de la station du Mont-Édouard. -Mont Alors, on parle là avec les spas, on parle avec les traîneaux à chiens. Mm -hmm. Alors, pour essayer de pas faire que les gens qui viennent au Saguenay aient la meilleure expérience possible durant la C'est ça, qu'il y ait une animation, qu'il y ait euh, des activités qui gravitent autour de ça pour plaire ouais. à tout le monde en bout ça. de ligne. Les, les jeunes sont très occupés, oui. mais euh, les parents, on pense être capables là, de, de, de trouver des, des moyens aussi de les occuper et qu'ils vivent un bon moment avec nous. Donc, beaucoup de choses à faire pour aller voir euh, ce qui est c est, c est cette élite québécoise. Ah oui. Donc, 14-15 ans, donc, ça va être impressionnant. C'est le fun. Ben, avec une piste euh, homologuée comme ça, est-ce qu'on peut se dire, bon, dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, on va voir des Québécois, peut-être même euh, des Saguenéens euh, aux Jeux olympiques? Il est certain que, peut-être pas aux prochains aux Olympiques, mais peut-être dans 8 ans, certains des coureurs qui seront euh, chez nous en fin de semaine, on pourra espérer les voir aux Olympiques. En Donc, peut-être nos, euh, oui, oui. nos futurs euh, athlètes olympiques. On va surveiller ça de très près, c'est certain. Éric Gué, euh, c'est un Québécois. Alors, s'il y avait, à un moment donné, il a passé dans un critérium ouais. quelque part et maintenant, il est euh, sur la scène olympique. Donc, ouais. oui. Mais là, avec ça, la piste, on a ça d'accessible. fait que ça va peut-être euh, augmenter le bassin euh, parce qu'on sait qu'on a de bons athlètes euh, dans la région et au Québec. Donc, euh, pour le critérium provincial U16, on répète les dates, c'est du 23 au 28 février. Oui. Euh, il y a une page Facebook où on peut suivre euh... les événements. Les, tous les euh, résultats de course seront sur Internet en oui. continu durant toute la fin de semaine. Euh, je m'en voudrais de ne pas parler des bénévoles. Oui. Les bénévoles, c'est vraiment, vraiment important pour nous autres. Euh, une compétition comme ça, c'est 65, 70 personnes par jour que l'on a besoin wow. pour aider à toute l'organisation. Vous comprenez que si on passe ces gens-là, Jamais ça, les compétitions n'auront lieu. Donc, mm -hmm. je me fais un devoir de remercier à l'avance les bénévoles qui s'impliquent avec nous. Euh, on a besoin de vous autres et on vous en remercie. Il euh, y a des parents, des coureurs qui viennent aussi qui vont nous aider. Mais euh, les bénévoles du Bas-Saguenay euh, sont au rendez-vous et euh, on les remercie beaucoup. Donc, ça permet la tenue d'un événement d'une ampleur provinciale. Peut-être qu'éventuellement, on aura des compétitions nationales ou mondiales, qui sait? En tout cas, nationales, euh, c'est pensable. <rire> mondiales, on... c'est l'objectif. C'est ça, on va surveiller tout ça de très près. Monsieur Gobeil, merci beaucoup. Euh, vraiment, on vous souhaite une belle première édition du Critérium provincial U16, 23-28 février. C'est au Mont-Édouard. On va faire un tour pour ben, aller voir ces athlètes, aller profiter de, des belles journées qui s'en viennent. Oui. Merci beaucoup. Puis hey, écoutez, ça, me, euh, oui. ça, me, ça me fait plaisir. Puis aux Olympiques, c'est beau à voir, mais je vous dis que dans la piste, euh, c'est pas loin que c'est beau aussi à voir. Quand c'est chez nous, c'est encore plus beau. Hein? Oui. <rire> Merci, bonne journée. Merci.